ওয়েলকাম ব্যাক টু এফ কিং ইংলিশ আপনাদের সাথে আছি আমি ফয়সল খান ওয়ান সেকেন্ড আর আজকে আমরা একশো এক নাম্বার থেকে শুরু করব একশো এক নাম্বার একদম প্রথমে যে প্রেপোজিশনটা আছে সেটা হচ্ছে অ্যাটেন্ড টু এবং একশো দুয়ে যেটা আছে সেটা হচ্ছে অ্যাটেন্ড টু দুইটাই অ্যাটেন্ড টু বাট পার্থক্যটা হচ্ছে অ্যাটেন্ড টু সামথিং মানে হচ্ছে কোনো কিছু সামলানো আর অ্যাটেন্ড টু সামওয়ান মানে হচ্ছে কারো টেক কেয়ার করা বা পরিচর্যা করা ধরেন আপনি কোনো প্রবলেম সামলাতে পারছেন না বা আমি কোনো প্রবলেম সামলাতে পারছি না সেক্ষেত্রে আমি কি বলবো আই ক্যান্ট অ্যাটেন্ড টু দিস প্রবলেম অর্থাৎ আমি এই প্রবলেমটা সামলাতে পারছি না এই ধরনের সেন্টেন্সকে আমরা ইউজুয়ালি কীভাবে বলে থাকি যে আই ক্যান্ট ডিল উইথ দিস প্রবলেম ডিল উইথ মানেও যা অ্যাটেন্ড টু সামথিং মানেও তা আর অ্যাটেন্ড টু সামওয়ান মানে হচ্ছে কারো টেক কেয়ার করা যেমন আই অলওয়েজ অ্যাটেন্ড টু মাই প্যারেন্টস অর্থাৎ আমি সবসময় আমার প্যারেন্টসের কি করি টেক কেয়ার করি সো টেক কেয়ার করা আর অ্যাটেন্ড টু সামওয়ান একই কথা দেন একশো তিন নম্বরে আছে অ্যাটেন্ড অন মানে সেবা করা যেমন ধরেন দ্য ডক্টর হ্যাজ অ্যাটেন্ডেড অন দ্য পেশেন্ট অর্থাৎ ডক্টর পেশেন্টের সেবা করলো বাট এখানে একটা জিনিস বলে রাখি সেটা হচ্ছে অনটা সবসময় ব্যবহার হয় না শুধু অ্যাটেন্ড ব্যবহার করলেও সেটা পরিচর্যা বা সেবা করা বোঝায় যেমন দ্য ডক্টর অ্যাটেন্ডস দ্য প্যাশেন্ট অন না দিলেও চলে দ্য নার্স অ্যাটেন্ডস দ্য প্যাশেন্ট অন না দিলেও চলবে কোনো সমস্যা নেই বাট যখন অ্যাপ্রুয়েড প্রিপোজিশনের ব্যবহার আসবে তখন অবশ্যই আমরা অন দেওয়ার চেষ্টা করব এবং দিব দেন একশো চার নম্বরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে অ্যাট্রিবিউট টু বা এসক্রাইব টু এসক্রাইব টু বা অ্যাট্রিবিউট টু মানে হচ্ছে কোনো কিছু আরোপ করা আর সিম্পলি অ্যাট্রিবিউট টু বলতে বোঝায় অ্যাট্রিবিউট টু মানে হচ্ছে ক্রেডিট দিয়ে দেওয়া যেমন ধরেন আমরা যখন ইদানিং ছবি টবি তুলি ফেসবুকে দেই তখন কি দিয়ে দিই ফটো ক্রেডিট টু সামওয়ান এলস কোনো একজনের নাম আমরা দিয়ে দিই ঠিক একইভাবে অ্যাট্রিবিউট টু মানে হচ্ছে কোনো একটা কাজের জন্য বা কোনো একটা কিছুর জন্য অন্য কাউকে ক্রেডিট দিয়ে দেওয়া যেমন ধরেন আমি সবসময় আমার সাকসেসের ক্রেডিটগুলো আমার প্যারেন্টসকে বা আমার টিচার্সদেরকে দিয়ে থাকি তাহলে আই অলওয়েজ অ্যাট্রিবিউট মাই সাকসেস টু মাই প্যারেন্টস অ্যান্ড টিচার্স অর্থাৎ আমি আমার সাকসেসগুলো সবসময় আমার টিচার্স এবং প্যারেন্টসদেরকে দিয়ে থাকি সো এইভাবে যদি আপনি আপনার কোনো কিছু অন্য কারো প্রতি বা ক্রেডিটটা দিয়ে দিতে চান সেক্ষেত্রে অ্যাট্রিবিউট টু বা স্ক্রাইব টু ব্যবহার করতে পারবেন তবে ক্রেডিট দেওয়ার ক্ষেত্রে অবশ্যই অ্যাট্রিবিউট টু বেশি ব্যবহার করা হয় স্ক্রাইব টু না দেন একশো পাঁচ নম্বরে যে প্রেপোজিশনটা আছে সেটা হচ্ছে অ্যাট্রাক্ট বাই অ্যাট্রাক্ট বাই মানে আক্রান্ত হওয়া সো আপনি যে কোনো কিছু দ্বারা অ্যাট্রাক্ট হতে পারেন যেমন রিসেন্টলি আই হ্যাভ বিন অ্যাট্রাক্ট বাই চিকুন গুনিয়া সো আপনি অ্যাট্রাক্ট বাই সামথিং মস্কিউটো হোয়াট এভার কিছু দ্বারা আপনি অ্যাট্রাক্ট হতে পারেন অ্যান্ড নাম্বার ওয়ান যেটা আছে সেটা হচ্ছে অ্যাট্রাক্টেড বাই মানে আকর্ষিত হওয়া যেমন উই উই বয়েজ আর অলওয়েজ অ্যাট্রাক্টেড বাই গার্লস অর্থাৎ আমরা মেয়েদের দ্বারা ছেলেরা সবসময় কি হয়ে থাকে অ্যাট্রাক্টেড হয়ে থাকে বাই দ্য ওয়ে দেন যেটা আছে একশো সাত নাম্বার একটু আনকমন ওয়ার্ড মনে হতে পারে আপনাদের কাছে অ্যান্ড দিস ইজ এমিনেবল টু এমিনেবল টু মানে হচ্ছে বাধ্য বাধ্য থাকা যেমন আমরা সব সময় আমাদের প্যারেন্টসদের প্রতি টিচার্সদের প্রতি কী থাকি বাধ্য থাকি তাহলে আই অলওয়েজ এমিনেবল টু মাই টিচার্স অ্যান্ড প্যারেন্টস অর্থাৎ আমি সবসময় আমার টিচার্স এবং প্যারেন্টসদের প্রতি বাধ্য থাকি সো আপনাদের একটা জিনিস মনে হতে পারে যে সব কিছুতে আমি প্যারেন্টস এবং টিচার্স নিয়ে আসি কেন বিকজ আমি বিলিভ করি এই প্যারেন্টস আর টিচার্স যদি না থাকতো তাহলে আমরা কেউই লাইফের এতটা দূর আসতে পারতাম না অ্যান্ড আওয়ার প্যারেন্টস আর আওয়ার বেস্ট টিচার্স ওকে এই কারণে তাদের ব্যাপারগুলো বেশি আমি টেনে নিয়ে আসি ওকে দেন একশো আট নম্বরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে অ্যামিউজড অ্যাট কোনো কিছুতে যদি আপনি আনন্দিত হন যেমন ধরেন আপনি বলতে চাচ্ছেন যে আমি তোমার পারফরমেন্স মুগ্ধ বা আনন্দিত সেই ক্ষেত্রে বলবেন আই এম অ্যামিউজড অ্যাট ইয়োর পারফরমেন্স আর ধরেন কারো দ্বারা যদি আপনি আনন্দিত হন আমোদিত হন উৎফুল্ল হন সেক্ষেত্রে অ্যামিউজড বাই ব্যবহার করবেন যেমন আই এম সিম্পলি অ্যামিউজড বাই ইউ অর্থাৎ আমি তোমার দ্বারা আনন্দিত আল্লাদিত আমোদিত হোয়াট এভার ইউ ওয়ান্ট টু সে দেন ওয়ান ওয়ান জিরো অর্থাৎ একশো দশ নম্বরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে অ্যাসোসিয়েটেড উইথ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ মানে হচ্ছে কারো সাথে জড়িত থাকা কারো সাথে জড়িত থাকা যেমন ধরেন যখন আমি ইউনিভার্সিটিতে ছিলাম আমি ছয় মাসের জন্য টিচার্সদের সাথে কাজ করেছি তাহলে আমি বলতে পারি আই ওয়াজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ মাই টিচার্স ফর সিক্স মান্থস অর্থাৎ আমি আমার টিচারদের সাথে ছয় মাসের জন্য জড়িত ছিলাম বা তাদের সাথে ছয় মাসের জন্য কাজ করেছিলাম ওকে আজকে যে দশটা পড়ার কথা ছিল সে দশটা হয়ে গেছে চলুন আর একবার রিভিউ করা যাক একশো এক নম্বরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে অ্যাটেন্ড টু সামথিং অ্যাটেন্ড টু সামথিং মানে হচ্ছে কোনো কিছু সামলানো বা কোনো কিছুর প্রতি মনোযোগ
দেন খুবই সিম্পলি সিম্পল একটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে অ্যাট্রাক্ট বাই আক্রান্ত হওয়া অ্যান্ড অ্যাট্রাক্টেড বাই আকর্ষিত হওয়া এই ওয়ার্ডটা বলার পরে আমার সামনের নাম মনে পড়তেছিল যাই হোক বাই দা ওয়ে তারপরে একশো সাত নম্বরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে অ্যামিনেবল টু অর্থাৎ বাধ্য অ্যামিনেবল টু অ্যাবাইড বাই মেনে চলা যেরকম আর কি দেন ওয়ান জিরো এইটে আছে অ্যামিউজড অ্যাট কোনো কিছুতে আনন্দিত হওয়া অ্যান্ড ওয়ান জিরো নাইনে আছে অ্যামিউজড বাই কারো দ্বারা আনন্দিত হওয়া অ্যান্ড ওয়ান ওয়ান জিরো অর্থাৎ একশো দশ নম্বরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে অ্যাসোসিয়েটেড উইথ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ মানে হচ্ছে কারো সাথে জড়িত থাকা বিশেষ করে কোনো কাজের কারণে কারো সাথে জড়িত থাকা ওয়েল আজকের জন্য এতটুকুই এবং আমাদের প্রতিটা লেকচারের আপনি যদি পিডিএফ লেকচারশিট পেতে চান তাহলে অবশ্যই আমাদের ওয়েবসাইটটা ভিজিট করবেন আর সেখান থেকে আপনি টোটালি ফ্রি আমাদের সকল কন্টেন্ট ডাউনলোড করে নিতে পারবেন অ্যান্ড আওয়ার ওয়েবসাইট অ্যাড্রেস ইজ ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট এফ কে ইংলিশ ডট কম ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এফ কে ইংলিশের সাথেই থাকবেন এবং আমাদের কন্টেন্টগুলো বেশি বেশি লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন আল্লাহ হাফেজ লার্ন ইংলিশ টু লিড দ্য নেশন